back to video the tutorials so friends in our previous class we have seen exercise 1.2 so today let us start exercise 1.3 so are you all ready then let's be in our class now so children exercise 1.3 lo manaki total 9 questions anedi icharu so in 9 questions lo ee roju class lo manam question number 1 and question number 2 so ee two questions solve cheyadam so remaining questions next classes lo solve cheyadam so ee roju manam question number 1 and question number 2 solve cheyadam so exercise 1.3 question number 1 write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has so ikkada maniki konni fractions anevi icharu so ee fractions ni manam decimal form lo raayali and raasin tarvata idi a kind of decimal expansion o kuda manam mention cheyali so let us see so our first fraction is 36 by 100 so 36 by 100 so 36 ni manam 100 tho divide chestunna so 36 anedi dividend avutundi and 100 anedi divisor avutundi so ikkada manam 36 by 100 so denominator lo 100 and take 10 gaani 100 gaani 1000 gaani so illa 0 to end a values unte appudu manam decimal form ante manam decimal values nechukunna appudu nechukunna so ikka two zeros unnai kabatti idi decimal form lo mana rayali ante manaki em avutundi two digits mundu manam point anedi place cheskovali so answer em avutundi 0.36 ledu ante manu ilaga solve cheskovachu so, 100 to choose to nam ka 100 zeros are 0. So, 36 minus 0 is 36. So, ikkada manam point ni place choose ko ni 0 ane di place choose ko na. So, 100 3 is a 300. So, 360 minus 300 is 60. So, ikkada manam 0 ane di place choose ko na. So, 106 is a 600. So, 600 minus 600 is 0. So, ikkada manam ki reminder 0 ane di ocha sa ni. Ante manam ki exact value ane di tells ko ni. That is 0 0.36. So, exact answer ane di ocha ni ka bati. Iti a kind of decimal expansion terminating decimal expansion. So, answer is terminating decimal. So, next second one should ane di 1 by 11. So, 1 by 11. So, 1 is divided by 11. So, 1 ni manam 11 to divide just to So, 11 zeros are 0. So, 1 minus 0 is 1. So, you can manam point to place just ko ni 0 ane di place just ko na. So, 11 zeros are 0. Again, 10 minus 0 is 10. So, again, you can manam 0 ane di place just ko na. So, you can manam 100 ane. So, 11 nines are 99. So, 100 minus 99, which is 1. So, I can make 1 no chindi. So, again, 0 place just kuna. Again, 11, 0 is 0. So, 10 minus 0 is 10. Again, 0 place just kuna. Malli, 11, 9 is 99. So, again, manaki 1 no chindi. So, malli 0 place just kuna. So, it is ala repeat out to ne undi. So, I can make end and edi kantachin. So, this is non-terminating recurring decimal. So, you can make 09, 09, 09, 09, repeat out on the. So, repeating the was to on the. So, this 090 manam, okay, bar and edi place just go to. So, this bar and edi indicate just on the. The 09 and edi maniki repeated goes on the and chitty maniki kada indication. So, answer is 0.09 bar. So, this is non-terminating recurring decimal so next question number 3 4 1 by 8 so we can make a mixed fraction so first mixed fraction ni improper fraction can convert so 8 4 is 32 32 plus 1 is 33 so that is 33 by 8 so 33 is divided by 8 so 33 ni manam 8 to divide so 8 4 is 32 so, 33 minus 32 is 1. So, you can 1 in the So, point the place just go 0 and the place just go So, 8 ones are 8. So, 10 minus 8 is 2. So, again, you can manam 0 and the place just go So, 8 twos are 16. So, 20 minus 16 is 4. So, again, 0 and the place just go So, 8 fives are 40. So, 40 minus 40 is 0. So, you can manam reminder and the 0 is the answer. exact value is the answer. So, answer is 4.125. So, 
सो इक मन की टर्मेट असीमल अने करेक्ट वो सो आसर इज टर्मेटिंग डेसीमल सो इक मन की एग्जाक्ट वालू वाबी इधे कैंड आफ डेसीमल एक्सपैन टर्मेटिंग डेसीमल एक्सपैन सो नैक्स्ट फोर्थ वन थ्री बै थर्टी सो थ्री डिवेड बै थर्टी सो थ्री मन थर्टी तो डिवेड सो थर्टी जीरो जीरो सो थ्री मैनस जीरो इज थ्री सो इक मन पाइंट प्लेस जीरो अने प्लेस सो थर्टी टू जी सिक्स सो थर्टी मैनस ट्वेंटी सिक्स इज फोर सो अगेन इक जीरो अने प्लेस सो थर्टी थ्री जर्टी नईन सो फारटी मैनस थर्टी नईन इज वन सो अगेन इक जीरो अने प्लेस सो थर्टी जीरो जीरो सो इक टेन वी सो अगेन जीरो अने प्लेस सो थर्टी सैवन जर नई वन सो हड्रेड मैनस नई वन इज नईन सो अगेन जीरो प्लेस सो इक नई सो थर्टी सिक्स सैवटी एट सो नई मैनस सी एट मन की ट्वेलव वस्तु सो अगेन जीरो अने प्लेस सो थर्टी नईन जो वन हड्रेड सी सो इक मन की वन ट्वेंटी मैनस वन हड्रेड सी थ्री सो अगेन थ्री वो अंत मल्ल मन की थ्री अने वे सो अगेन इदंत मल्ल मन की रिपीट सो इक मन के वालू अने रिपीट डेस्मल एक्सपैन एला इक मन की ना टर्मेटिंग रिकरिंग डेस्मल सो इक मन की रिपीटेड अदे वालू वस्तु सो इट इज ना टर्मेटिंग रिकरिंग डेसीमल सो आसर इज जीरो पाइं टू थ्री जीरो सैवन सिक्स नईन सो टू थ्री जीरो सैवन सिक्स नईन अने मल्ल मन की रिपीट सो अला कंटिवस वस्तु सो अंकनी इक मन बार अने प्लेस सो आसर इज जीरो पाइं टू थ्री जीरो सैवन सिक्स नईन सो इट इज ना टर्मेटिंग रिकरिंग डेसीमल सो नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव टू बै लैवन सो टू इज डिवेड बै लैवन सो टू नि मन लैवन तो डिवेड सो लैवन जीरो जीरो सो टू मैनस जीरो इज टू सो इक मन पाइंट प्लेस जीरो अने प्लेस सो लैवन वन जो लैवन सो ट्वेंटी मैनस लैवन इज नईन सो अगेन इक जीरो अने प्लेस सो लैवन एट जो एट सो नई मैनस एट इज टू सो इक अगेन मन की टू वे सो अगेन मल्ल मन की सेम वालूस अने रिपीट अगेन मन की इक मन जीरो अने प्लेस सो लैवन वन जो लैवन वे सो अगेन वन एट वन एट वन एट अने रिपीट सो लैक् जीरो पाइंट वन एट वन एट वन एट अं सो आो इक वन एट अने मन की रिपीट वस्तु काबी आसर एम मन की जीरो पाइंट वन एट बार सो इधी ना टर्मेटिंग रिकरिंग डेसीमल सो रिपीटेड वस्तु काबी Non terminating recurring decimal. So answer is non terminating recurring decimal. So next sixth one should only three hundred twenty nine divided by four hundred. So three hundred twenty nine ni mana four hundred to divide chesi na. So four hundred zeros are zero. So subtract chesi mana ki three twenty nine osundi. So point ni place chesi kani zero ani di place chesi kona. So four hundred eight sir thirty two hundred kada. So thirty two hundred. So three two nine zero minus three two zero zero. So subtract just the money. Ninety and eighty also. So again, equal zero and eighty place just. So four hundred two are eight hundred. So nine hundred minus eight hundred hundred. Again zero and eighty place just. So four hundred two are eight hundred. So thousand loan che eight hundred and subtract just the money. Two hundred also. So again, equal in coca zero and eighty place just. So four hundred five zero two thousand. So two thousand minus two thousand, it is zero. So you can make a reminder zero and eighty which is this. So exactly, I mean, the value and eighty which is this. So answer is zero point eight two two five. So you can exact value which is this. But this is terminating decimal expansion. This is a kind of expansion. Terminating decimal expansion. So terminate I in this. But this is terminating decimal expansion. Understood? So next question number two. You know that one by seven is equal to zero point one four two eight five seven bar. Can you predict what the decimal expansions of two by seven, three by seven, four by seven, five by seven, six by seven are without actually doing the long division? If so, how? 
సో ఇక్కడ మనకి వన్ బై సెవెన్ యొక్క వాల్యూ అనేది ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనం ఏం ప్రెడిక్ట్ చేయాలంట టూ బై సెవెన్ త్రీ బై సెవెన్ ఫోర్ బై సెవెన్ ఫైవ్ బై సెవెన్ సిక్స్ బై సెవెన్ యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ యొక్క వాల్యూ అనేది మనం ప్రెడిక్ట్ చేయాలి వితౌట్ యాక్చువల్ డూయింగ్ లాంగ్ డివిజన్ సో లాంగ్ డివిజన్ చేయకుండా మనం డెసిమల్ ఆన్సర్ అనేది మనం అక్కడ ఇవ్వాలి సో ప్రెడిక్ట్ చేయమని చెప్పి చెప్తున్నారు సో ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ అనేది రాద్దాం సో వన్ బై సెవెన్ యొక్క వాల్యూ అనేది ఇచ్చేసారు సో ఎంత ఇచ్చారు జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ బార్ అని ఇచ్చారు సో ఈ టూ బై సెవెన్ ని మనం ఏ విధంగా రాయచ్చు సో టూ బై సెవెన్ త్రీ బై సెవెన్ ఫోర్ బై సెవెన్ ఫైవ్ బై సెవెన్ సిక్స్ బై సెవెన్ యొక్క వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా సో టూ బై సెవెన్ అంటే మనం ఏం రాయచ్చు టూ ఇంటూ వన్ బై సెవెన్ అని రాయచ్చు కదా సో టూ బై సెవెన్ ని మనం టూ ఇంటూ వన్ బై సెవెన్ అని రాయచ్చు 3 బై సెవెన్ ని ఎలా రాయచ్చు త్రీ ఇంటూ వన్ బై సెవెన్ అని రాయచ్చు ఫోర్ బై సెవెన్ ఎలా రాయచ్చు ఫోర్ ఇంటూ వన్ బై సెవెన్ అని రాయచ్చు ఫైవ్ బై సెవెన్ ని కూడా మనం ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై సెవెన్ అని రాయచ్చు సిక్స్ బై సెవెన్ ని కూడా సిక్స్ ఇంటూ వన్ బై సెవెన్ అని రాయచ్చు సో ఇక్కడ మనకి వన్ బై సెవెన్ యొక్క వాల్యూ అనేది తెలుసు సో వన్ బై సెవెన్ వాల్యూ అనేది క్వశ్చన్ లో మనకి ఇచ్చారు సో టూ ని మనం ఈ వన్ బై సెవెన్ యొక్క వాల్యూ తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ బార్ సో మనం మల్టిప్లై చేద్దాం సో ఈ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ సో జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ టూ టూని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ అనేది వస్తుంది సో ఈ వాల్యూ అనేది మనకి బార్ కింద ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ బార్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోవాలి సో టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ ఫోర్ బార్ సో దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ వన్ బై సెవెన్ సో త్రీ బై సెవెన్ యొక్క వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ అనేది వస్తుంది సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ బార్ ఓకేనా సో సింపుల్ మల్టిప్లికేషన్ మనం యాజ్ యూజువల్ గా ఏ విధంగా మల్టిప్లై చేస్తామో అలా మల్టిప్లై చేయండి నెక్స్ట్ ఫోర్ బై సెవెన్ సో ఫోర్ ఇంటూ వన్ బై సెవెన్ సో ఫోర్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ బార్ సో దాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ బార్ విల్ బి ది ఆన్సర్ సో ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ బై సెవెన్ సో ఫైవ్ బై సెవెన్ మనం ఎలా రాయచ్చు ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై సెవెన్ సో ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ బార్ so that is equal to 0.714285 bar so answer em ayindi ikkada 0.714285 bar so this is the answer next 6 by 7 so 6 into 1 by 7 so 6 into 0.142857 so multiply chesthe manaki em vastundi 0.857142 bar so this is the answer సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ మల్టిప్లై చేసి పైన బార్ అనేది వేసాం సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ సో చిల్డ్రన్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ని క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ని మనం చక్కగా సాల్వ్ చేసేసాం సో అందరికీ అర్థమైంది కదా సో హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ వెరీ వెల్ సో మీ అందరికీ బాగా అర్థమైందని నేను భావిస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేద్దాం సో థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్ కిప్ స్మైలింగ్ బాయ్ బాయ్ హ్యావ్ 